师傅啊，你一心玄修，却不知道静院早已落入我手。当今圣上已经日薄西山，还能宠你几年？太子登基，第一个倒霉的就是我们红针们。买卖假银票之灾，我就是拿来打点太子的亲信，为我们红针们留一活路。梁大人笑了。我校长将一盘好棋运筹帷幄，可是如果梁某今日同国师一起死在禁园，你如何和圣上交代？梁大人所言极是，梁大人是当今圣上的红人。假若事不到此，我也不必这样。要不？梁大人替我了结了他，把买卖假银票之事栽赃于他，待我当上了国师，我必定报答梁大人。你也太小瞧梁某了，我为何听你的？梁大人当然不会听我的。不过你身边的红颜知己，今天可要魂断于此。给我一晚时间，等梁大人消息。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、哎呀，别走！没事吧？嗯嗯，哎哎哎，还有我呢，还有我呢。想不到，我风光数载，如今却落得这般下场，我亏死了呀！我，哎，都认真的，这里没有出奇的密道。这是我的炼丹室，要什么密道啊？哎呀，你们俩都别找了，这里只有一个出口，而且这个出口只能从入口打开。我哪知道他们会这么对我？哎呀，你们有所不知，每次我在这儿闭关炼丹都要好久，对圣上的龙体，我那是煞费苦心啊。你们说，现在他们这么对我，是不是欺师灭祖？是不是禽兽不如？灵正，你这个乌龟王八蛋啊！我咒你死！看死你，你欺负了个草包啊！喂，你的手臂。啊，小意思，没事。我说你要干嘛？大人为我受伤，我为大人包扎。应当应犯。别动！大人不是说了吗？我是你的人。两位，打扰一下。既然我们都被关在这里，那是否有兴趣共饮此酒？不用了，太好了。咱们该怎么办啊？难不成真的要一直困在这儿？没听到国师说吗？没有出口了。你就不再想想办法？一起想了。你到底要干嘛呀？这里只是石墙，又不是铜墙铁壁，想必可以挖得出去。哼，墙这么厚
，你个女娃娃挖出去，我们早都饿死了。哥也总好过坐以待毙。对爷，你们梁大人到底什么时候才会回来？秦小爷，大人回来定会告诉你。如果等不及，还是先回府吧。他把秋燕到底带到哪儿去了？音讯全无，这我怎么回？宋锦呢？待我去找宋锦也可以。<笑>关爷，你们这是？一台出发。老鸨呢？我也找半天了。爹，前前后后都搜遍了，没有看见大娘和秋燕姑娘。给我找找有没有秘密地道，继续搜。是，是。别挖了。不然死了之后也是饿死鬼。我好不容易才从贺峰的棺材里面爬出来，还没活成个人样，我就要死在这口棺材里，我不服。生死啊，也就是一瞬间的事情，从来没有什么道理可讲。叶王爷打工时啊，从来不会在乎你服不服。哎，你少装洒脱，就为查个假银票就要死在这里，你就甘心？我是干这个的，死在这里也是死在其所。我不甘心，我还没过过一天舒坦日子呢，凭什么要我死在这儿？我从贺家回来的时候，我就想，我既然好不容易活下来，我就要过好每一天，我要过得比他们好。我让那些想我死的人好好看看，我这个命啊，比他们想的要金贵。你若不是骗我，也不会落到如此境地。就是为了嫁给秦轩，值得吗？你以为我做这一切，就是为了嫁给秦轩？比起嫁给谁，我更想自己选择我要走的路，而不是别人替我选。那如果能活下去，让你自己选择，你想做什么？我听说过不少宅院里冤死女子的故事，我想替他们申冤，把每个案子记录在册，写成画本。警戒后人。我说你久在深闺，为何对冤案情自感兴趣啊？我小时候不大识字，可我又想读书。我母亲为了培养我的兴趣，就让我读公案画本。记得最早我看的是半卷手抄，那名字叫《叫大硕奇案录》。我虽身在宅院之间，可我的心就好像跟着书里的刑民一同破凶案。查真相，除鬼魅，安社稷。也就是因为那半卷书，我才把字认得七七八八的